ஜோதிட ரகசியங்கள் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நட்சத்திர ஜோதிடத்தில் நாம் இன்று பார்க்க போவது திருவாதிரை நட்சத்திரம் ராகுவின் நட்சத்திரமான இந்த நட்சத்திரம் நடராஜ பெருமான் சிவபெருமானின் நட்சத்திரம் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் அப்போ இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் வாங்கி இருக்கக்கூடிய கர்ம ஜோதிடம் டிஎன்ஏ அஸ்ட்ராலஜி நட்சத்திர ஜோதிடத்தில் இது வந்து உங்களுக்கு சுக்கர தோஷத்தை வாங்கியிருக்குது அப்போ வந்து சுக்கர தோஷம் என்றாலே நம்ம ஏற்கனவே நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் இருந்தாலும் இந்த நட்சத்திரத்துக்குரிய குவாலிட்டிஸை வந்து நாம் பார்ப்போம் இது என்ன அப்படின்னா அதிகமாக ஒரு விஷயத்தை இவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் அதாவது ஒரு பணமாகட்டும் பொருளாகட்டும் நகையாகட்டும் அல்லது செக்ஸுவல் தேர்ஸ்ட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய விஷயமாகட்டும் தாம்பத்திய சுகமாகட்டும் அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் ஆசை பேராசையாக இருக்கும் அதுவும் ராகுவின் நட்சத்திரங்களுக்கு பேராசைகள் அதிகம் இருக்கும் என்பதும் ஒரு விதி அதில் வந்து இந்த சுக்கரனின் சாபம் பெற்ற இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்திற்கு அதிகப்படியான ஆசைகள் இருக்கும் அதை அடைவதற்கு நிறைய முயற்சிகள் செய்வார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர்களால் வந்து சில விஷயங்களை உபயோகிப்பது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் வீடு இருக்கும் வாகனம் இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் நகை நட்டு எல்லா விஷயங்களும் சுக்கரன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே இவர்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் அனுபவிக்க கொடுப்பினை இருக்காது இவங்களை இட்டு மற்றவர்கள் தான் அனுபவித்துக் கொள்ள வேண்டும் உறவு முறையில் ஏகப்பட்ட சிக்கல் இருக்கும் இவங்களுக்கு உறவுக்காரர்களே அல்லது உற்ற நண்பர்களே வந்து எதிரிகளாகி விடுவார்கள் அது விதி அது மனைவியாக இருக்கலாம் கணவனாக இருக்கலாம் அல்லது அப்பா அம்மா தந்தை யாராக இருந்தாலும் சரி மாமனார் மாமியார் இந்த மாதிரி குறந்த பையன் குழந்தையாக இருந்தால் கூட அவர்களிடம் இவர்கள் எதையும் பெரிதாக எதிர்பார்க்க கூடாது எதிர்பார்த்தா அங்கே தான் ஏமாற்றமாக ஆகும் அதை இட்டே இவர்கள் வருத்தப்படுவார்கள் இவங்கள வந்து அவங்க கட் பண்ணிட்டு போவாங்க கார்னர் பண்ணுவாங்க இவங்கள வந்து ரொம்ப வெட்கி தலை குனிய வைத்து விடுவார்கள் அல்லது அவமானப்படுத்தி விடுவார்கள் சண்டை சச்சரவுகளாகும் அதை இட்டு வேதனை அடைந்து கொண்டே இருப்பார்கள் அதுதான் வந்து அந்த தோஷத்தின் மிகப்பெரிய ஒரு டிராபேக்காக இருக்கும் அப்புறமா நாய் ஏதாவது கடித்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் உண்டு இன்னொரு விஷயம் இவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களில் வந்து திடீர்னு கோவப்படுவாங்க அதாவது எப்படி வந்து நாய் வந்து ஒரு வல் அப்படின்னு விழுமோ அதே மாதிரி சில நேரங்களில் கோபம் வந்துடுச்சுன்னா அதே மாதிரி சீர்வார்கள் அப்புறமா வந்து எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து இவங்க எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் இந்த மனைவினா இப்படி தான் இருக்கணும் கணவன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரியான எதிர்பார்ப்பு அவர்களுக்கு பூர்த்தியாகாது உறவு முறையில் எப்பொழுதுமே ஒரு சிக்கல் இருக்கும் பெண்கள் விஷயத்தில் கொஞ்சம் வீக்காக இருப்பாங்க அதை இட்டு பிரச்சனை ஏற்படும் இவர்கள் யாராவது ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணாலோ இல்லை வந்து அவங்க கூட ஒரு சிநேகிதமாக இருந்தாலோ அந்த உறவு முறையாலேயே ஏதாவது ஒரு சிக்கலை சந்திக்கக்கூடிய விஷயமாக அது மாறிவிடும் அது மட்டுமில்லாமல் வீடு கட்டுவது என்பது இவர்களுக்கு வந்து கட்டண வீடை வாங்கினாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இவங்களா வீடை கட்டணும்னு நினச்சாங்கன்னா அது இழு இல்லுன்னு ஜவ்வு முட்டாய் மாதிரி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இடம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கிறது உங்களுக்கு இன்னொன்று இந்த டயபெட்டிக் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் கிட்னி இஷ்யூஸு மர்ம உறுப்புகளில் உள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாமே இவர்களுக்கு தான் வரும் ஏன்னா அது சுக்கரன் அப்படிங்கிற தோஷங்கிறதுனால சுகர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சர்க்கரை வியாதி நீரிழிவு நோய் இவர்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்காவது ஒருத்தருக்காவது கண்டிப்பாக இருந்து அதனால் உடல் உறுப்புகளை அவங்க வந்து இழந்திருப்பார்கள் அதாவது சுகர்னால் வந்து அதீத சுகர்னால் காலில் ஏதாவது புண்ணு வந்து காலை எடுக்கிறது விரலை எடுக்கிறது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பார்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது இந்த திருவாதிரை நட்சத்தில் பிறந்தவர்கள் ஃபேமிலியில் கண்டிப்பாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் உண்டு அது மட்டுமில்லாமல் அந்த டயபெட்டிக்கான ஒரு கண்ட்ரோலே இருக்காது அதிகமாக இவர்கள் தான் வந்து சர்க்கரை அள்ளி சாப்பிட்றது அப்புறமா வந்து அதுக்கு சரியாக மருந்து சாப்பிடாமல் இருக்கிறது இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணி ரொம்ப சிக்கலுக்குள்ள ஆளாவார்கள் இன்னொரு விஷயம் இவங்களுக்கு வந்து அம்பாள் அவங்கள வழிபட்டாலே அதுவும் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாயகி தாயார் மற்றும் சாந்த சுரூபமாக ரொம்ப வந்து அலங்காரம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அம்பாளை வழிபட்டார்களானால் 
இவர்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும் அந்த அம்பாலை இவர்கள் வணங்க வணங்க இவர்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும் கணவனாக இருந்தால் மனைவியை அதிகம் கண்டித்து பேசிவிடவோ திட்டிவிடவோ இல்லை ஹட் பண்ணிடவோ கூடாது எப்பெல்லாம் இவங்க மனைவியை வந்து திட்டுறாங்களோ வேறு பெண்களால் இவர்கள் அவமானப்படுவார்கள் வேறு பெண்களால் இவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் வேறு பெண்களால் இவர்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சிக்கலை சந்திப்பார்கள் அல்லது மனவேதனைக்குள்ளாவார்கள் அதே மாதிரி வேறு பெண்களை இவர்கள் அவமானப்படுத்தினாலோ அல்லது கூட பழகிற சிநேகிதியா இருக்கலாம் இல்ல வேலை பார்க்கறவங்களா இருக்கலாம் அவங்கள போய் டீச் பண்ணாலோ இந்த பக்கம் மனைவியிடம் சண்டை வரும் எப்பவுமே இந்த நபர்களுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மன வாழ்க்கையில் ஏகப்பட்ட சிக்கல் இருக்கும் அடிக்கடி கணவனுடன் சண்டை அல்லது மனைவியுடன் சண்டை கோர்ட்டு கேஸ் வழக்கு விவாகரத்து இந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போவாங்க மேக்சிமம் இந்த மாதிரியான ஆட்கள் தொலை தூரத்தில் அதாவது கணவன் ஒரு இடத்திலையும் மனைவி ஒரு இடத்திலும் இருந்தால் அவர்களுக்குள்ள ஒரு அன்னோன்யம் இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஒரு பிரிவு அங்கே உருவாகிறது அதுவே ஒரு பரிகாரம் ஆகிவிடுகிறது அதுவே அவர்களுக்குள் வந்து ஒரு இயக்கத்தை கொடுத்து விடும் ஆனால் சேர்ந்துருந்தாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு நாளை இவர்கள் தாண்டுவதற்குள்ள ரெண்டு பேருமே சண்டை போட்டுக்குவாங்க ஒரு பத்து தடவையாது இந்த இது வந்து சுக்கர தோஷம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிவியரான ஒரு தோஷத்தில் இது ஒன்று இதை வந்து நம்ம வந்து முள்ளு வே விழுந்த சேலை மாதிரி தான் கீழே சேலையும் கிழியக்கூடாது அந்த முள்ளுலேருந்தும் ஆனால் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சேதாரம் இல்லாமல் இது பண்ணணும் அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அதனால் வந்து நம்ம வந்து எப்போவுமே வந்து இந்த சுக்கர தோஷத்தில் பிறந்தவங்க வந்து உண்மையிலே பாவப்பட்டவங்க தான் அதாவது திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு வந்து ஏக்கம் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம இப்படி வாழணும் அப்படி வாழணும் அப்படி வாழ முடியலையே இப்படி வாழ முடியலையே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் எல்லாமே இருந்து அனுபவிக்க முடியாது அது எவ்வளோ பெரிய இது ஒன்று ஒருத்தவங்க வந்து எதுவுமே இல்லைன்னா அவனுக்கு பழகிடும் சரி நமக்கு இவ்வளோ தான் போல இருக்குது அப்படின்னு ஆனால் வந்து எல்லாம் இருக்கும் ஒரு ஜாங்கிரி இருக்குது ஆனால் சாப்பிட முடியாது ஏன்னா வந்து சுகர் இருக்கும் டயபெட்டிக் இருக்கும் அதை சாப்பிட்டா இங்கே பாட்டு ஏதாவது ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது தெரிஞ்சே சாப்பிடுவாங்க ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும் இந்த மாதிரியான நபர்களும் இருக்கத்தான் செய்வார்கள் சுகருங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாமலே இருந்து போயிடும் அப்போ அதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி இந்த நட்சத்திரக்காரங்க தங்களுடைய உடல் நிலையை செக் பண்ணிக்கணும் ஜென்ரல் செக்அப் ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக் பண்ணி டயபெட்டிக் எதுவும் இருக்கா கிட்னி சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்கா யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரியான இது எதுவும் இருக்கா ஸ்போம் சம்மந்தப்பட்ட இது வந்து ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிற எல்லா இதையுமே இவர்கள் செக் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி இவர்கள் வந்து மனைவியிடமோ அல்லது கணவனிடமோ எதிர்பார்க்கக்கூடிய தாம்பத்திய சுகம் எப்பொழுதுமே கிடைப்பது ரொம்ப கஷ்டம் சுக்ரதோஷத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு நிறைய பிறவி இருக்குங்கிறதும் ஒரு விதி ஏன்னா அந்த ஆசைகள் அதிகமாக இருக்கும்ல ஒரு விஷயம் இவர்களால் அனுபவிக்கவே முடியாது அப்போ என்ன அதை நினச்சிட்டே ஏங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ திரும்பவும் பிறப்பாங்க திரும்பவும் பார்த்தா சுக்கர தோஷத்துலேயே பிறப்பாங்க நமக்கு விதிக்கப்பட்டது இது தான் எப்போ நினைக்கிறாங்களோ அப்போ தான் அந்த சுக்கர தோஷமே வந்து இவர்களுக்கு வந்து விடிவு காலமாக மாறிவிடும் எனவே வந்து இவங்க என்னென்ன பண்ணணும் தன்னுடைய மனைவியோ அல்லது சகோதரியோ இல்லை அத்தை இந்த உறவு நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களிடம் ரொம்ப பாசமாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் அவங்கள வந்து எடுத்துரிஞ்சு பேசிடக்கூடாது எதுவும் திட்டிடக்கூடாது இது ரொம்ப முக்கியம் மற்ற பெண்களுக்கு எந்த விதத்திலும் துரோகம் நினைத்து விடக்கூடாது இவர்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு அதிகமாக கிடைக்கும் பெண்களுக்கு துரோகம் செய்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் பெண்களை வந்து போட்டு பார்க்குற மாதிரியான விஷயம் இதெல்லாம் வந்து நிறைய கிடைக்கும் அதை ஏதாவது பண்ணிட்டாங்கன்னா அன்னைக்கே இவங்களுக்கு சனி பிடிச்சாப்பில் ஆயிரும் அதனால் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இந்த லவ் அஃபேர்லாம் நிறைய வரும் யாராவது வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை இவங்களுக்கே அந்த மாதிரி தோணும் அதெல்லாம் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி இந்த ராமரின் அந்த கான்செப்டை இவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா அதுலேருந்து தப்பிச்சிடலாம் அதை விட்டுட்டு நான் ஃப்ளிட் பண்ணுறேன் இல்லை வந்து டேட்டிங் போகிறேன் இல்லை ஒரு நாலு பொண்ணுங்களோட பழகிறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் இவங்க பயணினார்கள்னா ரொம்ப சிக்கி சின்ன பிணமாகி அட்டி மேலே அட்டி விழுந்து அவமானம் எல்லாமே வந்து சம்பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அது அந்த சுக்கர தோஷம் இவங்கள பண்ணிடும் இவங்கள சொல்லி ஒன்றுமே கிடையாது அந்த தோஷம் அந்த வேலையை செய்யும் அதனால் அந்த நபரை நாம் வந்து என்றைக்கும் வந்து ஆகா இவன் இப்படி தானே அப்படின்ற ஒரு இதுக்குள்ளே கொண்டு போயிடக்கூடாது உண்மையில் பார்த்தால் 
எல்லா மனித பிறவைகளுமே வந்து அவர் ஒரு பாவம் செய்து அந்த பாவத்தை அவர்கள் வந்து துடைப்பதற்கு அந்த பாவத்தை கழுவுவதற்கு தான் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க பிறவி எடுக்கிறதுக்கு அந்த பிறவியில் இருக்கக்கூடிய தோஷங்களை தெரிந்து கொண்டு அதை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய கோயில்களுக்கு பரிகாரங்களை செய்து கொண்டோமானால் அஞ்சுக்கு மூணு ரெண்டு அப்படிங்கிற அளவுக்கு நாம் வந்து அதுலேருந்து தப்பிச்சு வெளியில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு எப்போவுமே பிரபஞ்சம் வழங்கும் அதை வந்து நம்ம சரியாக பண்ணணும் மெயினாக இவங்க வந்து சுகர் ஸ்வீட்டர் தியாகம் பண்ணாலே போதும் காஃபியா டீயோ எந்த விதமான கூல் ட்ரிங்க்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஐஸ் போ ஐஸ் போடாமல் இல்லை சுகர் போடாமல் குடிங்க இந்த இதுலலாம் கூல் ட்ரிங்க்ஸ்லலாம் இல்லை குடிக்காமலே விட்டுருங்க காஃபி போட்டால் அது வந்து க்ரீன் டீக்கு மாறிடுங்க சர்க்கரை இல்லாமல் சாப்பிட்டு பழகுங்க எதையாவது இனிப்பை தியாகம் செய்ய வேண்டும் ஏன்னா நம்மளால் ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய விஷயம் அதுதான் சுக்கர தோஷத்துக்கு அந்த ஒரு சுக்கரனின் காரத்துவம் எதையாவது ஒன்றை தியாகம் செய்தால் இன்னொன்று நமக்கு சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து வேற சுக்கரனின் காரதத்துவமான வீட்டை தியாகம் பண்ண முடியாது வண்டி வாகனம் வச்சுருந்தா அதை தியாகம் பண்ண முடியாது அப்புறம் உறவு முறையில் யாரையும் தியாகம் பண்ண முடியாது எளிய இது இனிப்பை தியாகம் பண்ணலாம் அது நம்ம வந்து அந்த இனிப்பை வந்து மற்றவர்களுக்கு வழங்குங்கள் அது வந்து உங்களுக்கு சிறப்பாக வேலை செய்யும் நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்கம் பிரேம்சந்த் நம்பிராஜன்